Formal naman ang kwenestyon sa Korte Suprema ang pagbuwag sa Visiting Forces Agreement o VFA. Kanina dumulog ang mga senador sa tanggapan ng High Court para malaman kung ano ang papel ng mataas na kapulungan sa pagbabasura sa mga treaty. Si Moira Encina sa detalye. Iniakat na sa Korte Suprema ng Senado ang isyu ng pagbawag ng gobyerno sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pero sa nagtungo sa Supreme Court, sina Senate President Tito Soto, Senate Minority Leader Frank Trilon at Senator Span Filolaxo na Teacher Gordon para questionin ang VFA termination. Sa kanilang petition for declaratory relief and mandamus, pinapalilan ng mga senado sa Korte Suprema kung kinakailangan pa ba ng concurrence ng two-thirds ng miyembro ng Senado ang pagbasura sa VFA sa ilalim sa Ligang Batas. Partikular na hiniling ng mga senado sa Supreme Court na kilala rin ang kanilang petisyon at ideklara na kailangan ng pag aproba ng mga senador ang pagbasura sa mga tratado o international agreements. Hinibukti ng mga senador ang SC na mag-issue ito ng kautusan sa mga respondents na i-refer o i-forward sa Senado ang notice of withdrawal sa VFA para ito ay mapagpotohan ng mga senador. Respondents sa petisyon, si Executive Secretary Salvador Medaldea at Foreign Affairs Secretary Teddy Boyloxin. Piling din ni Soto ng petisyon ay hindi paglaban kay Pangulong Duterte kundi pag-iitlaman ng Senado sa kanilang kapangarihan bilang hiwalay na sakay ng gobyerno. Iginit pa ng mga senador na kailangan dumaan sa Senado ang anumang pag-urong sa anumang tratado gaya ng VFA dahil dumaan din sa kapulangan ang pag-aproba nito. Simplify it, ano? Parang kasi nga sa hirap noong ibang klaseng treaty, ibang klaseng agreement naman ito, eh. hindi madali itong pinasukan eh. Mahirap pinasukan ito eh. Ma ano, ma masalimuot ang pagkakapasok dito. Hindi pa pwede, naniniwala kami na hindi pa pwede isang sulat lang. Et, eh, baliwala na. Para kung baga sa kasal yan, ano, ayaw mo na, sabihin mo, ayaw ko na. Hindi ganun kadali yun. In this case, uh, Senate President Soto has asserted that, and asked the Super Supreme Court, uh, what are our constitutional boundaries? And if our constitutional boundary says that the president, that the Senate, pre, that the Senate should be consulted, then uh, the prayer is: please ask this executive to send the termination to the Senate for its concurrence. So, mahalaga ito para sa ating basa because makikita nyo ngayon yung tatlong hanay ng gobyerno, executive, legislative, at saka judicial ay makikita kita ngayon sa pulong nito at ang mga yari makakaroon ng kalinawan ano ang hangganan ng powers ng presidente na, at ano ang hangganan ng uh, Senado. Para sa Eagle News, Moira Insina, I'm 125.